Assalamualaikum. आज हमें आपना दे तुरी करे देखा बो चिकन पॉपकॉर्न। ये शादो गंधो शंपुनो रेस्टोरेंट में तो। तो प्रथमे अमी निये निच्छी मुर्गी किचु बुके रंगशो छोटो छोटो पीस करे निये ची। आप एक सो और पिक तो चाहिए हरे मांसों नित परेन। किंतु चिकन पॉपकॉर्न डे शादान तो बुके रंगशो दे करा है। इन मध्य हमी एक चाचा मोच आधा बाटा, अमार आधा टाटुली कुट चिलो जो ना मिड्वी पर दे दिलाम, किंतु पूरी मन एक चाचा मोची, अब उन्हें एक चाचा मोच रोशन बाटा दे दीची, अब उन्हें हाथ चाचा मोच लवन, लवन टप्पन शादनु जे दिए निभेन এবং দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি সাদা গোলমরিচের পাউডার এবং আমি নিয়ে নিব 1 টেবিল চামচ সয়া সস এই কয়েকটা উপকরণ দিয়ে আমি मेरीनेट करेंगे बो मांसों को ली ये चीज़ बेशक किसी पर जो नहीं जो दी आपने शाटा एक टू बार आए थे चंद ताहले एक टू टेस्टिंग सोल दी थी पारे टेस्टिंग सोल आमी बेशक एक टू यूज़ करी ना टेस्टिंग सोल सारा ये आमी भालो लगे खूबी खोती तो और जहाँ जो ना भी अब हर करी ना आपने चाहे इस वजह से हम भालो करे उल्टी है पल्टी है मशरूम भालो करे मिक्सचर करे ने बो तो मिक्सचर करे हमें इटे एक घंटा जोनो रेस्ट रख बो और आपना दर जो दिशा में कम था कि तो हले आपने आधा घंटा जोनो रेस्ट रखते पारे मिनिमम अगर हम यारी टुनी रह चले लेके दे बो एक घंटा जोनो <coughs> আমি এক কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমি হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে দিয়েছি এবং হাফ চা চামচ লাল মরিচের পাউডার এবং হাফ চা চামচ সাদা গোলমরিচ অথবা কালো গোলমরিচের পাউডার দিতে পারেন আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে সাদা গোলমরিচের পাউডার আপনারা চাইলে একটু টেস্টিং সল্ট ইউজ করতে পারেন शब्द गुली पुकार ना मैं शायद मिशिए ने वो मौदर शायद है भालो करे मिक्सचर करते होंगे लवन मोरीच गोल मोरीच या बंग मौदर टैक्स शायद जाने भालो करे मिक्सचर होए भालो करे मिशिए निच्छे मैं मौदर शायद है शब्द गुली पुकारन আমার মিক্সচার করা শেষ এখন আমি এই মাংসের পিস আমি একটা ডিম ফেটে নিয়েছি অল্প একটু লবণ দিয়ে ফেটে রেখেছিলাম আগে এখানে এক টুকরা করে নিয়ে ডিমে আমি ভিজিয়ে নেব চুবিয়ে নেব এবং সেটা ময়দার মধ্যে শুকনা ময়দার মধ্যে আমি ঢেলে দেব মাংসের পিস গুলি এভাবে ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নেবেন এবং मदर मोदे राग बेन एक टच अत्ते तार टन नाली के जाए ख्याल राग बेन अलग अलग दर राग बेन मदर मोदे
আমি আরো কয়েকটু এরকম ভি নেব ডিমের মধ্যে ডিম দিতে হবে অবশ্যই ডিমটা ইউজ করবেন মানে কি এখানে পানি ইউজ করে কিন্তু ডিমটা দিলে আপনি খেতে খুব ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে এবং মচমচে হয় আমি কয়েক টুকরো এখানে নিয়ে নিয়েছি এবং এমনভাবে আমি ময়দাগুলি এটার উপরে ছিটিয়ে দিব যেন একটার গায়ে একটা না লাগে এবং হাতের মধ্যেও মাংসগুলি না লাগে শুধু ময়দা দিয়ে গুড়িয়ে নেব এটা একটা লেয়ার তৈরি হবে ময়দাটা এটা উপরে ভাজার পরে খুবই মচমচে হবে এটা মাংসের উপরে যে একটা লেয়ার থাকে চিকেন পপকর্নের উপর সেটাই ময়দার মাধ্যমে হবে অনেকে যদি একটু মোটা ইউজ করতে চান তাহলে এটা থেকেও ময়দাটা ঝেড়ে আবার ডিমে চুবিয়ে আরেকবার ময়দার মধ্যে চুবিয়ে নিলেই চুবিয়ে ঝেড়ে নেবেন তাহলে লেয়ারটা আরও মোটা হবে চিকেন পপকর্নটা সাধারণত অল্প একটু একটা লেয়ারই ভালো লাগে অনেকে একটু মোটা পছন্দ করে যা তাহলে দুইবার ইউজ করবেন দুইবার ডিমে চুবাবেন এবং দুইবার ময়দায় গড়িয়ে নেবেন আমি এখানে একবার করিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এভাবে বারবার ময়দার মধ্যে গড়িয়ে একটু চেপে চেপে গড়িয়ে আপনি ঝেড়ে নেবেন ময়দাটা বেশি করে দিয়ে ধরবেন যাতে আপনার আঙ্গুলে মাংসটা লেগে না যায় এর জন্য এখানে ময়দাটা বেশি করে ইউজ করে ধরতে হবে বারবার ঝেড়ে নেবেন আমি এইভাবে সবগুলি করে নিব আমার সবগুলি করা শেষ আমি ঝেড়ে নিয়েছি ঝাড়ার পরে আমার এই অবস্থায় আসছে এখন আমি একটা ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি ডুবো তেলে ভাজতে হবে তেলটা মিডিয়াম আঁচে গরম করে এবং মিডিয়াম আঁচেই ভাজতে হবে আপনি কম হিটে তেলটা যদি কম গরম থাকে তাহলে আপনারা মাংসটা ছেড়ে দিলে এরকম বুদবুদ বের হবে না এবং উপরেটা ড্যামেজ হয়ে যাবে যার জন্য একটু ভালো গরম হলে মাংসটা ছেড়ে দিতে হবে যাতে সাথে সাথে বুদবুটটা বের হয় এবং উপরের অংশটা একটু মচমচে বা ক্রিসপি হয়ে যায় এভাবে আমি সবগুলি মাংস ভেজে নেব উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিব যাতে সব দিকে লাল হয়ে আসে অল্প অল্প করে ভাজবেন যাতে একটা গায়ে একটা না লেগে যায় এবং এরকম ব্রাউন করে ভাজবেন আমার ভাজা প্রায় শেষ ভাজা হয়ে গেছে আমার চিকেন পপকর্ন হয়ে গেল তৈরি হয়ে গেল চিকেন পপকর্ন সস দিয়ে এবং আপনি ব্রেড অথবা বনরুটি দিয়ে আপনি খেতে পারেন খুবই ভালো লাগে বাচ্চাদের খুবই পছন্দের একটা খাবার এবং এটা স্বাদ এবং গন্ধটা সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্টের মতো ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম